。哎，大家好，我是泡泡。领导找员工帮忙这种现象很普遍，有些人觉得天上掉馅儿饼，这简直是讨好领导绝佳的机会。但是千万要注意，一定要分辨什么忙可以帮，什么忙不能帮。有一些忙要拒绝，否则呢，你会掉到坑里面去了。今天就来说说这六种忙，千万不能帮领导。第一，帮领导承担责任。领导经常让下属去承担责任，比如有些项目最后以失败告终，但是领导呢却不想承担责任，于是把这件事情让你来承担。让你去接受惩罚。作为员工，一定要拒绝，因为这并不是你的错。你答应了帮领导，最后很可能反而你被降薪、被调离岗位、被停职、被公司处分。承担责任之后就倒了大霉，领导不会来救你，因为他都自顾不暇。第二，把钱借给领导。当领导遇到麻烦，会主动找员工借钱，希望员工能够帮助他们度过难关。而领导会说一些好话或者承诺，给予额外的回报。千万不要被他的话所迷惑。领导为什么找你借钱？他就是吃定了你，碍于上下级关系，碍于这种面子，不好意思去推脱，也不好意思去催债，所以很多领导成了老赖，一拖再拖，拖了三四年的时间，其实不是没钱，而是不想还给你。第三。帮领导陷害、报复同事，职场当中啊，领导看谁不爽，如果他心胸狭窄、比较小气的话，往往就想干掉对方，但他一般不会自己出面，一是怕得罪人，二是怕被发现。于是呢，他会找个人来替他完成某些见不得光的事情。如果领导在跟你提出这样的要求的时候，切记一定要委婉的拒绝。要明白，假若东窗事发，领导不会保你，还会落井下石。而且去做领导刽子手这种事情啊，多丧良心，多损阴德。第四，帮领导结账买单。有的领导很喜欢占员工便宜，出去应酬的时候，经常带着手下人。你以为他是给你面子吗？他是想提拔你吗？并不是，他只是想让你帮他买单。而绝大多数员工怕得罪领导，或者想接近跟领导的关系，就会乖乖的掏钱买单，这就中计了。你别指望他会报答你，能做这种事情的领导大概率是铁公鸡，他不会报答你，也不会格外关照你，不会给你更多的资源和好处，你终究会失望的。所以千万别帮他买单了。第五，帮领导做公司的法人代表。有的领导特别鸡贼，他会让领导帮自己规避风险，或者做他的替罪羔羊，比如让员工当公司的法人代表或者股东。但是作为员工也应该清楚，你就是一个打工的，公司的股权或者法人身份跟你半毛钱关系没有。哪个正规的公司会让员工去做法人的？你如果帮了领导的忙，有很大的法律风险，一旦出事儿或者什么猫腻儿，他安全抽身，责任你来负。第六，帮领导搜集公司情报。有些人想升职加薪，这些欲望被领导看穿之后，便会利用这样的心理，然后领导让你帮他搜集公司的情报，做他的眼线。有些人乐此不疲，感觉得到领导的信任了，其实他只是把你当工具人，最后你的下场会很惨，在公司里面基本没有人再愿意跟你交朋友，而且背地里会说你马屁精。朋友们，以上呢这六点呢，就是不要帮领导的忙，职场到处是坑，让人防不胜防。希望你们有分辨能力，别被领导忽悠。我是泡泡，拜拜。